안녕하세요 강소환입니다 오늘은 어, 자기 뇌 기능을 검사하는데 궁금하신 분들이 많을 텐데요 저와 함께 단 5분 만에 5분 만에 검사할 수 있는 첨단 검사법에 대한 내용을 다뤄보도록 하겠습니다 치매가 의심될 때 병원에서 어떤 검사를 할수 있어요? 보통 치매가 의심될 때 병원에 가시면 은 여러 가지 검사를 하게 되는데요 첫 번째 치매라고 하는 것이 인지 기능이 현저하게 떨어져 있는 상태이기 때문에 뇌 인지 기능이 지금 어느 정도 수준인지를 평가하기 위한 인지 기능 검사를 하게 됩니다. 인지 기능 검사에는 주로 이제 선별 진료소 같은 데서 할수 있는 간단한 간이 인지 기능 검사가 있고요. 또 병원에 가게 되면 심층적으로 다양한 인지 기능의 각 도메인별로 검사할 수 있는 심층 신경 인지 검사를 이제 하게 됨으로써 정확하게 현재 그각 개인의 뇌 기능이 인지 기능이 정상인지 아니면 동년배에 비해서 다소 떨어져 있는지 심각하게 떨어져 있는지 또는 지나치게 떨어져 있어서 독립적인 생활을 할수 없는 정도의 치매 상태에 이르게 됐는지를 평가하기 위한 인지 기능 검사를 하게 됩니다. 두 번째는 원인에 대한 감별 진단인데요. 인지 기능이 상태가 지금 나쁘지 않더라도 혹은 어느 정도 떨어졌다면 은 이것의 원인이 무엇인지를 정확하게 진단을 함으로써 예후를 예측을 해야 됩니다. 그러기 위해서 중대한 질환인 알짜이머병 혹은 그 외에도 인지기능 저하를 유발할 수 있는 혈관성 문제 또는 다른 어떤 동반되어 있는 우울증이라든지 기타 이런 퇴행성 또는 혈관성 질환이 아닌 인지기능을 저하시킬 수 있는 문제들을 진단을 해서 간별하게 되는 것이죠. 그래서 가장 중요한 것이 현재 인지기능 상태가 어떤지 두 번째는 그 인지 기능이 떨어져 있다고 하면 그것을 유발할 수 있는 원인 질병이 무엇인지를 검사하게 되는데요. 이 원인 질병을 검사하는 데 있어서 가장 기본적으로 쓰이고 있는 검사가 MRI입니다. 근데 MRI라고 하는 것은 MRI 자체로서 원인 질병을 진단한다기보다는 어, 혈관성 문제가 없는지 또는 지금 현재 대뇌 피질의 이런 위축 정도가 어느 정도 되는지를 통해 가지고 퇴행성 변화의 정도를 이제 분석하는 데 주로 쓰이고요. 어, 알츠하이머 병 자체를 진단하는 것은 어, 아밀로이드 폐시라고 하는 어, 폐스캔 검사를 통해서 주요한 핵심적 병변이라고 알려져 있는 아밀로이드 플라그가 집착되어 있는지 정도를 어, 그걸 통해서 평가를 하게 됩니다. 그래서 이제 전형적으로 알츠하이머 병에 의한 경도인지장이나 어, 치매의 증상을 보이더라도 실제로 아밀로이드 폐스를 찍어보면 그 중에서 음성으로 나오시는 분들도 계셔요. 또 겉으로 드러났을 때는 사실은 인지 기능 저하라기보다는 우울증 같이 표현되시는 분들 중에서도 나중에 검사를 해보면 은 사실은 이제 우울증이 아니라 알짜이머병의 초기 증상이 기억력 저하나 인지 장애가 아니라 우울증처럼 모시는 분들도 있습니다. 그래서 사실 이제 노년기에는 우울증도 빈번하고 인지 장애나 인지 장애도 빈번하기 때문에 사실 이걸 간별한다는 것이 하나의 검사만 갖고는 어렵기 때문에 여러 가지 측면의 검사들을 하게 되는 것이죠. 이런 검사는 동네에서는 못 봤던데 뭐 대학병원이나 뭐 종합병원에 가야만 받을 수 있는 거죠? 사실 치매나 경도인장애 같은 정확한 진단을 받기 위해서는 포괄적인 정밀한 신경심리검사도 받아야 되고 그다음에 원인 감별을 위한 MRI 또는 이제 경우에 따라서는 아밀로드 PET 같은 검사를 시행을 해야 되기 때문에 사실 1차 의료기관에서 검사를 다 시행하기가 어렵죠. 그 때문에 그 넘쳐나는 수요에 비해서 너무나 많은 사람들이 종합병원에 가서 간별 진단 확진 검사를 받기 위해서 몰리다 보니까 사실상 이 검사를 받는 데까지 너무나 많은 대기 시간이 걸리게 되는 겁니다. 실제로 영상 검사 같은 경우는 물론 이제 기계가 찍는다 할지라도 전문가, 전문적으로 훈련된 사람이 평가를 해야 되는데 그 소요 시간이 약 1시간 반 정도 걸리거든요. 그러다 보니까 는 검사 받으시는 분도 굉장히 지치고 어, 실제로 많은 사람들을 검사할 수가 없기 때문에 어, 서울에 있는 어, 유명한 대학병원들 같은 경우는 심지어는 뭐 7개월, 8개월 이상 검사가 어, 밀리게 된다고 합니다. 그러니까 내가 지금 사실 인지 기능이 떨어진다고 느껴서 치매가 걱정이 돼서 병원에 가서 진단을 받아야 되는데 정확한 확진 검사를 받는데 그렇게까지 많은 이제 대기가 어, 되는 거예요. 그래서 이제 그런 것들을 극복하기 위해서 다양한 첨단 기술들이 개발이 되고 있습니다. 제가 주로 연구하는 분야가 바로 뇌파인데요. 이 뇌파라고 하는 것은 뇌를 보는 두 가지 측면이 있어요. 한 가지는 뇌 구조적인 이상 유무를 보는 것입니다. 
MRI 같은 경우가 대표적인 것이죠. 그래서 뭐 뇌졸중이 생겨가지고 어느 부위가 지금 허혈성 손상이 있다든지 아니면 은 어, 치매로 많이 진행이 돼서 이 대뇌의 피질들이 많이 위축이 돼 있다든지 이런 것들을 보기 위해서는 MRI를 찍어야 되지만 사실은 인지 기능이라고 하는 것은 어떻게 보면 은 뇌의 소프트웨어적인 기능이기 때문에 그런 구조 영상을 찍어가지고 사실은 잘 간별이 안 됩니다. 반면에 뇌파라고 하는 것은 뇌에서 실시간적으로 일어나는 정보 처리의 양상들이 파장 형태로 드러나는 정보이기 때문에 그 파장 형태의 정보를 잘 분석을 하게 되면 은 지금 현재 이 뇌가 정상적인 리듬을 가지고 있는지 아니면 은 뇌의 정보 처리 능력이 조금씩 느려지거나 어느, 어느 부위가 지금 잘못되어 있는지 또는 뇌에서 서로 정보를 주고받는 양상들이 문제가 있는지 이런 것들을 어, 컴퓨터 공학적인 기법을 이용해서 분석할 수가 있는 것이죠. 그래서 인지 기능 검사 마찬가지로 뇌파를 분석을 할 때도 그 나이에 맞는 규준과 비교, 상대적인 비교를 해서 그것과 다른 어떤 병적인 패턴이 있는지 없는지를 비교 분석을 하게 되는 것이죠. 그럼 건강한 정상인의 뇌파와 동년배의 뭐 경도인지 장애나 치매가 있는 뇌파가 확연히 한눈에 봐도 다른가요? 이제 정상적인 건강한 뇌파 같은 경우는 어, 눈을 감고 측정했을 때이 후두엽 부분에서 알파파라고 하는 것이 굉장히 활성화되어 있어요. 이 알파파라고 하는 것은 뇌가 서로 뇌 신부 영역하고 뇌 피질 영역들이 서로 정보를 주고 받는 데서 가장 중요한 파장입니다. 어, 이 알파파의 리듬이 아주 어렸을 때는 굉장히 느려요. 뇌가 미성숙하기 때문에 어, 굉장히 느리다가 얘가 이제 학교 갈 때쯤 될 때까지 계속해서 이제 뇌가 숙성이 되면서 알파파의 리듬이 한 성인들 영역까지 갑니다. 그러면 은 이제 정상적인 알파파의 리듬이라고 하는 것은 보통 성숙된 뇌에서는 한 9에서 11Hz 사이에 있게 되는 거예요. 그럼 뭐냐면 1초에 최소한 9번에서 한 11번 사이에서 서로 정보를 주고받는다는 얘기입니다. 그런데 노화가 되게 되면 이게 점점 점점 느려져요. 그리고 정상적인 노화가 아니라 어떤 병적인 요인에 의해서 이것이 가속화가 되게 되면 은 얘가 더 느려집니다. 대표적으로 알짜이머에 의해서 치매까지 간 뇌를 보면 은 알파파가 아예 사라져 있어요. 거의. 그러니까 심지어는 나에 관련된 정보도 내가 꺼집어낼 수가 없으니까 내가 누지, 누군지조차 잃어버리게 되고 내가 보고 있는 상대방이 누구인지 내가 아들인지 내 아내인지 이걸 간별을 못하게 되는 것이죠. 어, 질병마다 그 진행되는 양상이 다릅니다. 그래서 그 특징적으로 다른 패턴을 보이게 되는데요. 이제 뇌파가 느려지는 현상이라고 하는 것은 혈관이 막히거나 아니면 퇴행성 변화나 그런 손상이 있었을 때 나타나는 일반적인 패턴이지만 이것이 어느 영역에서부터 출발하느냐에 따라서 굉장히 다르고요. 알츠하이머병에 의해서 순수하게 치매로 가는 것이 생각보다 그렇게 많지 않다는 말씀을 어, 지난 영상에서 제가 드린 적이 있습니다. 그럼 뭐냐면 은 이전까지는 우리 치매 원인이 60, 70%는 다 알짜머병이라고 생각을 했어요. 근데 나중에 더 과학기술이 발전하면서 알고 보니까 순수하게 알짜머병에 의해서만 치매로 가는 게한 14, 5%밖에 안 된다는 것이 밝혀진 겁니다. 그럼 뭐냐면 은 알짜머병변만이 쌓여가지고 얘가 치매로 가는 데는 굉장히 오랜 시간이 걸릴 뿐만 아니라 실제 뇌파를 보게 되면은 점점 점점 뇌파의 파장 자체가 약해져요. 대뇌 피질들이 이제 위축되면서 뇌파가 서서히 서서히 약해져서 다른 루이 바디 치매나 이런 거에 비해서 현장의 뇌파의 파장도 약해져 있고 그 다음에 경도 인지 장애를 지나서 치매까지 가게 되면은 얄파파가 거의 소실됩니다. 근데 반면에 루이 소체 치매 같은 경우에는 굉장히 또 다른 양상을 보이는데요. 루이 소체 치매는 특징이 알파파가 잘 살아 있어요. 건강한 알파파는 어, 1초에 9번 내지 11번 사이에서 정보를 서로 주고받는다고 했잖아요. 그런데 루이 소체 치매 같은 경우에는 7회, 뭐 7.5회 이렇게 현장에 느려져 있어요. 그러니까 알파파는 유지가 되지만 1초당 주고받는 정보량이 현저히 떨어지는 겁니다. 그러니까 중간중간에 로스가 많이 되는 거예요. 그런 특징적인 차이가 있습니다. 이런 질병의 뇌파의 특이적인 패턴들이 사실은 이거를 잘 이제 분석하게 되면 은 질병의 조기 진단이 가능해지게 되는 것입니다. 사실상 치매가 돼서 진단을 하고 간별 진단을 한다는 것은 
치료적인 측면에서 봤을 때는 많은 부분이 뇌세포가 파괴가 되고 뇌에서 서로 소통하는 영역들이 이제 망가졌기 때문에 그것을 회복한다는 것이 현재 의학 기술로서는 상당히 어렵습니다. 그래서 치매까지 가기 전에 경도 인지장애 단계에서 먼저 이거를 디텍션을 한 다음에 이것의 원인이 알짜이머 형인지 아니면 루이소체 형인지 또는 믹스드 타입인지 이런 것들을 잘 간별해주고 치매로 실질적으로 진행할 수 있는 것들을 상당 부분 효과적으로 예방할 수가 있게 되는 것이죠. 반면에 이제 뇌파라고 하는 것은 현재 상태를 굉장히 민감하게 반영을 시켜줍니다. 강연을 할 때는 베타파가 부지런히 초당 15회, 18회 막더 많은 정보들을 서로 막 이제 연산을 하죠. 이제 쉴 때는 뇌파가 다시 느려져요. 이제 알파파가 나오고 잠을 자려고 할 때는 이게 세타파가 쭉 나가는 식으로 뇌파가 점점 점점 느려져요. 즉 뇌파라고 하는 것은 그때 그때 컨디션을 잘 반영해 준다. 경이라고 하는 건 뭐냐면 내 의지와 관계 없이 뇌파가 지나치게 빨라져 있거나 지나치게 느려져 있는 거예요. 그게 병인 겁니다. 즉 지나치게 빨라져 있으면 공황장애나 불안증 같은 것들이 발생할 수가 있는 것이고요. 지나치게 느려져 있으면 뇌 뇌는 따라오질 못하는 거예요. 자꾸 깔아는 듯한 느낌을 느끼게 되는 것이죠. 그리고 이제 그것이 더 심해지면 그 영역들이 다른 뇌 부위랑은 서로 소통을 거의 못하게 되는 겁니다. 그래서 어, 보통 우울증 환자분들의 뇌파를 찍어보면 은 알파파라고 하는 것이 사실은 눈 뜨고 이렇게 뭔가 집중을 할 때는 이게 썼다운이 돼야 되는데 우울증 환자분들 같은 경우는 특히 전두엽 같은 데서 이런 알파파 같은 것들이 나타나요. 즉 뇌파가 더 빨라져야 되는데 느려져 있는 것이죠. 이제 그런 것들이 뇌파를 측정을 해서 이런 컴퓨터 분석을 하게 되면 은또 이렇게 딱 매핑해서 어, 수치적으로 보여줄 수가 있는 것이죠. 교수님 그럼 이 뇌파는 어, 진단만 되는 건가요? 이걸로 치료도 가능한가요? 뇌파를 이제 주로는 진단 목적으로 쓰는데 사실 이거를 치료 목적으로 활용하는 기술도 있습니다. 어, 잘 알려져 있는 것 중에 하나가 바로 뉴로 피드백이라고 하는 것인데요. 뇌파 패턴이라고 하는 것 자체가 결국 뇌세포들의 연합적인 활동에서 나타나는 패턴이기 때문에 이 뇌세포 안에서의 문제가 일어나면 뇌파에도 비정상적인 파형이 나타나지만 그 비정상적인 파형을 정상화시켜주는 훈련을 하게 되면 은 다시 얘네들이 뇌세포의 군집 활동도 길을 들이는 거예요. 물론 이제 뇌세포가 완전히 망가져 있으면 사실 어렵겠지만 뇌세포가 서로 이제 잘못된 적응에 의해서 잘못된 파형을 만들어내고 있을 때 내가 인지적으로 이 뇌파 패턴을 다시 실시간으로 좋은 패턴을 기준으로 해서 어 잘못된 패턴을 좋은 패턴을 바꾸기 위한 그런 여러 가지 이제 훈련을 하게 되면 은 패턴이 좋아짐에 따라서 사실 뇌의 기능도 어 회복되는 그런 경향들이 있습니다. 그 다음에 이제 뇌파 자체를 훈련시키는 것 위에 이것을 이제 소프트웨어적으로 훈련을 시킬 수도 있지만 외부적인 그런 물리적 자극, 자기장이라든지 광자극이라든지 이런 자극을 해가지고 뇌파 패턴을 다시 이제 정상화 시켜주는 그런 기법들도 있고요. 또 시각적인 자극이라든지 청각적인 자극을 해서 뇌파를 또 유도해주는 그런 다양한 이제 시도들이 되고 있어요. 그래서 뇌파라고 하는 것이 단순히 진단으로만 쓰이는 것이 아니고 뇌파 자체에 비정상적 패턴을 디텍션 한 다음에 이것을 좋은 쪽으로 훈련시켜 주거나 유도시켜 줌으로써 뭐 우울감이라든지 뇌에서의 뭐 이제 제대로 작동하지 않고 있는 뇌 회로들을 재건시켜 준다든지 이런 어 디지털 저 치료적인 기법들이 요즘 또 많이 발전하고 있습니다. 뇌파 진단 기술이 첨단 기술인 거죠? 왜 병원에서는 한 번도 들어본 적도 없고 병원에서 실제로 지금 받을 수 없는 검사거든요. 한 번쯤은 그런 의문을 이제 갖고 계실 수도 있을 것 같은데 어, 우울증이라든지 뭐 예를 들어서 공황장애나 머리 가 아프다든지 아니면 머리 다쳤다든지 뭐 기온이 떨어진다고 했을 때뇌뇌 뇌 자체를 검사를 하는 게 타당하잖아요. 다 뇌의 문제인데 왜 뇌를 검사하지 않고 증상만을 체크하느냐? 그럼 사실상 우리가 이제 병원에 갔을 때. 뇌 기능을 이렇게 잘 분석할 수 있는 기능적 분석 기법들이 부족했기 때문입니다. 보통 병원에서 뇌파라고 하는 것은 주로 이제 간질 환자들을 진단할 때 씁니다. 간질파 같은 경우는 사실은 이제 이를 파장해서 중간중간에 갑자기 이렇게 팍 튀는 
스파이크 파라고 하는 것들이 어, 나타나게 되고 그런 거는 분명히 정상적으로 나타나는 이제 파장이랑은 다르기 때문에 그런 거에 유무를 가지고서 어, 간질 진단하지만 사실상 뭐 우울증 또뭐 경도인지 장애 뭐 알짜이머 치매 이런 것들은 그들 나름대로 고유한 패턴의 변화가 있음에도 불구하고 그거를 시각적으로 분석할 수 있는 그런 연구가 많이 안 됐었던 것이죠. 근데 한편에서는 이제 소위 말해서 컴퓨터공학과 뇌공학 이런 기술들이 많이 발전을 하고 그래서 파장이라고 하는 것도 그냥 파장 자체를 눈으로 보는 것이 아니고 파장에 가지고 있는 다양한 정량적 정보들을 추출을 해서 수치화거나 시각함으로써 그동안은 읽을 수 없었던 정보를 읽을 수 있는 많은 기술들이 발전을 하게 된 겁니다. 그 부분에 대한 것들은 또 제가 다음 영상에서 자세히 달아드리도록 하겠습니다. 자 오늘은 경도인지장애 치매를 검사할 수 있는 새로운 천단기법 이 뇌파에 대한 부분들을 다뤄봤는데요. 자 다음 시간에는 뇌파에 대한 어디서도 들어보지 못했던 흥미진진한 내용을 가지고서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you.